survey nila. Tuloy-tuloy lang po tayo sa ating pinag-uusapan regarding call center. Kanina, kasama pa rin po natin ngayon si Bram. At sagutin mo na Bram yung tanong ko. Diba, given the same uh, pay, same benefits, mm -hmm. would you still consider going back dun sa dati mong career, which is HRN? Hindi, hindi po. Hindi. Bakit? Because when it comes to stability, I feel that I'm very stable po sa job ko. Mm -hmm. So, a lot of people sinasabi, oh my God, call center. Oh, you know, magko-close din yan, ganyan-ganyan. Pero hindi, that's not what I think. Mm -hmm. I that's think there's another feel. world. You know, there's a different world of call center. And that's one thing na hindi naiintindi ng maraming tao. Mm -hmm. Because testing, it's a different world. Testing ko lang yung sinabi mo, no? Because you feel so confident that it's uh, that's going to be your career already. Mm -hmm. How do you see yourself in five years from now? I am going to be a manager. Wow. Ngayon ako pumilip sa kanya. Oh, <laughs> yeah, naniniwala siya. Tinatayuan niya yung sinasabi niya. Pero mga kapatid, Okay, uh, kunin natin naman ang perspektibo ng ito. Itong babaeng ito ay nagbabalik po ngayon. Babae! Uh, for the oh. second time, napakagandang dilag. Yes! <laughs> Kung trabaho ang pag-uusapan, ito po ang una ninyong lalapitan dahil siya po ay managing director ng isang sikat na sikat na online recruitment agencies, ang JobsDB. Oh. Nagbabalik po for the second time around once more, si Ms. JJ Viran. Hi, JJ! Hi, JJ! Hi, JJ. JJ. Namiss mo ako na? Oo naman. Oh, oh halata-halata ba? Oo! Oh. 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 Oh, okay, ang Mendian. Ito mo na ang tawag. Ang unang katanungan sa'yo, JJ. No? Ano ba yung dahilan? Bakit napakalaking uh, industriya itong call center dito sa Pilipinas? Okay. Actually, yung call center, nag-umpisa ng mga 1999 yan. Test. Test run lang. But in 2006, tama kayo, peak yan ang call center. Na-proof. Oh, Na-proof ng Philippines na mas magaling tayo sa outsourcing, mm -hmm. sa contact center, no? Um, mas magaling pa sa neighboring countries natin, like uh, India. Because they have a certain accent. Oh, oh yes. yes. Para si Nito Campo. I told you so. <laughs> okay. Oh, ang advantage natin, may neutral accent yung Filipinos. Neutral accent? Uh, tawag doon neutral. Pwede no? kasi oh, bend the ball. Oh. Pwede maging British. Either way, yes. yes. We can be British. We can be American. Yes. And ang advantage is, kaya natin mag-adapt. Filipinos, basically, yung kultura nag-adapt. Maybe because based on history, mm -hmm. madami mm -hmm. nag-conquer sa atin, so madali tayo mag-adapt, no? Yun yung advantage natin. Kinasangkapan tayo. Natatang kultura Kis sa telepono? Oo, oh, oo. Oh, oh. Kasi tayo, submissive ang Filipinos. By nature, submissive yan. So pag nag-call center ka, let's say customer service or sa sales, mas, ma mas patient ka. Mas mm -hmm. mahaba pasensya ka. Oo, oh, oo. Oh, oh. At isa pa yung advantage ng mga Pilipinos uh, from the rest of the world, multitasking tayo. In other countries, kung sinabi nila, ito lang trabaho, yan lang. Hindi okay. mo lang pwedeng bigyan ng iba. Mm -hmm. Matuos yung mga tao doon. Uh -huh. At the clock of, ano, 5 o'clock, kahit na meron pang Russian, bibitawan yes. na nila. Tsaka yes. parang, ito lang ang trabaho ko, ito lang ang gagawin ko. Mm -hmm. Pero ang, ang Pilipino, parang uh, na, na, na flexible sila. Yeah. Yes, mm -hmm. yes. Is that true? That's true, because sometimes, ibang kultura, Ito ang time na binayaran mo, ito lang nga gawin ko. Mm -hmm. So tayo daw, talagang super proactive mm -hmm. when it comes to service and work. Mm -hmm. Pero JJ, saan mm -hmm. ang galing perception na dead-end job daw? Okay, What's ito nangyari ito? dyan eh. Um, sa dami kasing tinayo mga call centers na mas maliliit, no? Nagko-close shop. Nagko-close shop, pupunta sila doon, tapos hindi, hindi ah. nag-ano. Makikita mo, konti lang talaga yung malalaki. Mm -hmm. uh, na hanggang ngayon, nandito pa. At nag-expand mm -hmm. pa. Importante na pipiliin mo kung ano yung call center na pupuntahan mo. Okay. So, so para meron kang career pa. Yung mga maliliit, medyo delikado yung mga yan. Hindi naman. Hindi lahat ang maliliit, delikado. No? Hindi kasi ako rin may kaibigan ako, nagtayo siya. Oh. Tapos after mga one year, sinarado din niya, oh. napagod siya. JJ, paano malalaman, let's say, that a particular call center is stable? Correct. Is it because of yung mga produktong hawak nila? Mm -hmm. How do you okay. gauge it? One is... Yes, Pag nag-apply ka, tatanong mo sa, sa kumpanya kung may career pa oh. na available para sa iyo. Ah. Career pa? Oo, oh, kasi oh. hindi ka dead-end. May ganang ka ba noon, Brown? Career pa? Yes, meron yes. kami. Oh. Meron. Oh my God. Oh, talaga, pipresent nila sa iyo. Ito ang pupuntahan mo. In 11 years, pwede ka maging operations leader or operations mm -hmm. manager. Mm -hmm. Nang sweldo mo, hindi mababa sa 300,000. Ah. Ang impression ko nung sinabing oh. dead-end job siya is parang ito lang yung gagawin mo habang oh. buhay. Habang oh. buhay. Kasi yung perception is, at sa telepono ka lang. Okay. Pero yung pagiging call center, marami yung ano eh, marami yung dapat gawin. Marunong ka dapat ng computers. 
dapat meron kang training sa sales, kundi right. customer service. Uh-huh. Um, at hindi ako naniniwala na overqualified ka sa trabaho ng call center or any particular job. Mm-hmm. Kasi Either multitasking yan. Multitasking yan, yan oh. meron yung analytical mind na requirement, no? At um, yung akala kasi nila, nakikita nilang call center agents na nag, nagbibir-bir. Na oh, yes! Oh, oh, oh. Nag-iosis sila ba? Oh, may hawak na oh, beer. Oh. Mga coffee shops, oh. yes. Pero kalmo, that's only a very small percentage. Mm-hmm. Maliit lang na or ano siguro na break nila yun. And they break need that. Break. So what oh. is the real lifestyle ng isang call center agent? Seryoso, ha? Huh? They're professionals. Yes. Seryoso yan. Pag pumasok yan, uh, hindi mo ba may isip na kung gano'n sila kaseryoso, papasok sila 12 midnight, lalabas mm-hmm. ng 9 o'clock. Seryoso yun. That's Kaya a nga, difficult time to, to ano. Kung hindi ka professional, hindi ka seryoso sa trabaho mo, hindi mo kakayanin yung shift na yun. They work hard they and work they hard. party hard. Kasi mga kapatid ko nandun eh, oh. kaya alam ko. Meron yung, yung iba, grabe mag-party, no? Pero yung iba naman, hindi rin. Uwi na lang. Bram, how yes. would you describe yung lifestyle per your experience? My lifestyle? Ako, as a call center agent. As a call center agent, for example, money-wise first. I can buy what I want. Mm-hmm. So, and which are what? What are the things that you want? That so that I want. Because yeah. I'm a simple person. I want to go outside, eat. You know, huh? eat, eat. Like kumakain, like the dine lang. Mm-hmm. You know, sa restaurant. <laughs> you know, pero yung mga bars, bars na yan, kasama yan. Actually, tama yung si JJ. Mm-hmm. Sinabi niya that there's really like a group of people. Naganon talaga ginagawa mm-hmm. after shift go. Mm-hmm. You know, go to the bar, drink, and then after that, go go home. Tapos tulog. Tapos do it again. Yeah. So parang Kaya, sinasabi mo na yung lifestyle ng isang katulad mo kayang isustina ng sweldo ng isang call center agent pwede yon kaya comfortable yun kaya. Kaya. Oh, pwede magparty may may meron silang pera para kumain sa mamahaling restaurant meron silang pera para bumili ng branded na mga damit meron din silang pera para magbakasyon sa Boracay or kahit sa ibang bansa parang punong puno ng puot yung mga pagkasabi mo niyan ba proud <laughs> <laughs> ako kasi dalawang kapatid mo dalawang kapatid ko una parang pinag parang sabi ko ano ba nangyari sa mga kapatid ko bakit nung dito na lang sila tapos na nakita kay lifestyle nila kaya pa nila palakihin yung mga anak nila paaralin may dalawang anak yung kapatid ko so we just say pag-aral halimbawa meron kang nursing Uh, grad na anak. Would you recommend her? Ito, hirap na hirap kumuha ng sabi kasi mer- marami tayo ngayon sobra na in-excess ng no? services. Uh-huh. So, would you recommend her or him getting a call center job? Oo naman, no? Miss Casino. However, meron kasing call centers na hindi nagtatanggap ng nursing. Ah, yeah. Bakit? Why is that? Bakit? Kasi umaalis. Pag dumating ah, na, umalis. Parati na, temporary ah, lang. Lang. Hindi sila pa kasi temporary. Kasi alam nila na hindi nila. talaga yun yung career path na pinili. Oh. And can I punch in something there? Kasi talagang yun nila talaga problema namin. Oh. Yung mga nursing na yan, kaya pag, I mean, nursing is good. Yeah. Don't get me wrong. And they're very good when they become aalis. call centers. Aalis talaga aalis sila. No aalis. matter how good they are with their calls, talagang aalis sila in this time. Because hmm. tatapusin lang nila yung bars nila or whatever it is na exam nila. Hmm. Ah, so parang Leave. stop gap nila yun. Exactly. Parang for them to uh-huh. sustain. Yeah. Kaya dead end yeah. job oh. din ang tingin nila. Pero ngayon, kulang na kasi yung nangangailangan ng nurses. No? Both here hmm. and abroad. Hmm. So ganun pa rin ba ang mentality ngayon ng mga nursing call, call pag, center? Pag sinage nila yung mentality din nila, tatanggapin sila. Sa Pero kaso, hindi pa rin yung Sa kaso nyo sa jobs DB, hmm. matindi pa rin ang demand ngayon. O oh, number for... one yun ngayon na in-apply yan. Nurse oh, o ano? No, call center? Oh, oh, call, call center. Call center. Mm-hmm. That's the, the sad thing. No? It's not a preferred job. It's not a? A preferred, preferred job. Ah. Kasi yung stigma mm-hmm. no na hindi kasi madali lang yan. Akala nila madaling trabaho. So, oh, ito na. Eh. Akala nila madali. Ah. Akala nila madali. Seriously. Hmm. Saka yung may stigma din na puyatan. Pa- diba? oh. Paliwanag mo bakit mahirap sa'yo. Ano yung mga mahirap sa Actually, call center? Actually, hindi siya mahirap daw, Aida. It's, mm-hmm. it's not madali din. Mm-hmm. You cannot really say that. Mm-hmm. Because... Wala namang madaling trabaho. Totoo. Amiga. Kailangan mo na skills. Mm-hmm. When it comes to that, it's mm-hmm. communication skills, active listening skills, every skills that you need. Kasi hindi mo nakikita yung tao. Okay. Hindi ka naman pwedeng gwapo ka lang or maganda ka. You know, tapos hindi ka naman pwede magsalita, mm-hmm, something like mm-hmm, that. Mm-hmm. So, so, anong difficulties talaga? Ang, sa na-experience mo, ano ang pinakamahirap? You know, communication. Mm-hmm. Communicating communication. effectively. Mm-hmm. Yung mai relay mo sa customer mo, yung tamang meaning. Mm-hmm. Kasi doon tayo yung Filipino, siyempre, tinatranslate natin eh, yung Filipino mm-hmm. language natin into English. Mm-hmm. Which mm-hmm. sometimes nag-iiba yung meaning to American. Hindi rin ba kayo nahihirapan pag nakakatanggap kayo ng tawag na sila naman ang hindi makapagpaintindi sa inyo? Oo, meron din tayo niyan. Even if the guy on the other line is a jerk. 
That's right. Yes. Oh, at maraming ganon. Kasi, oh, marami yun. Uh, reklamo eh. Yun ang unang uh, inaano ninyo, di ba, mga uh, right. pa-pacify kayo ng reklamo. If we're talking about difficulties, talagang difficulty part is yung routinary na ginagawa yes. natin. Yeah. Yung kasi agent, let's say agent ka. If talagang feeling mo, sampung taong ka mag agent talagang it's a dead-end job for you. Because it's your choice to be an agent forever. Yeah. Which is pare-pareho gagawin mo every yes. day. Yes. How okay? patient should you be? Pag call center agent ka, kasi talagang maraming jerks. That's right. right. Mm -hmm. How patient could you be? As, you, you know, should be. You should really be patient. Like, As sobra, in, sobra, so, sobra, super patient. Maraming maraming salamat, JJ. Thank you, JJ. Thank you, Bram. Thank you very much. Very much. I appreciate it. Thank talagang you. Talagang ang dami namin natutunan ngayon na dahil sa inyo. Magbabalik po mamaya-maya lang ang tayuan mo at panindigan. Can you hold the line? Sa tingin mo, kaya mong pasukin ang buhay call center? Hindi ko yun kaya. Bakit? Kasi mas, ano, ang hirap. Ang hirap pag, ano, umaga ka, tulog, tapos pag gabi ka gising. I have a question. Sangayon ka ba sa buhay call center? No. Why? Wala silang social life. Sarap tumambay sa overpass! Ate, sa tingin mo ba okay na trabaho ang pagiging call center agent? Okay naman. Ikaw, sa tingin mo, interesado kang pumasok bilang call center agent? Kung makakaroon ng ano, pagkakataon. So, narinig nyo na ang opinion ng ating mga kapatid tungkol sa kung interesado or magandang trabaho ang pagiging call center agent. Well, for me, it doesn't matter what your job is as long as passionate ka sa ginagawa mo at magaling ka sa ginagawa mo. Kung gusto mo, kung gusto mo yung trabaho ng call center agent, why not? nakakakita ka, nakakatulong ka sa pamilya mo. It's just a matter of preference. Meron namang mga night people dyan at hindi morning people. Kaya pwede rin yung trabahong to sa kanila. Well, as for me, maarte ako. Kaya pinili ko maging artista. Yon. So, bottom line is, kung saan ka masaya, eh di dun ka. Whatever floats your boat. Again, this is Sky Cortez. At ang sinasabi ko ay, tayuan mo! At panindigan!